Hi friends, welcome back to Green Brush Academy. Today we start the next topic of uh, our uh, regular uh, electrical subject that is RLC circuit. Konta RLC circuit. आज आपण बघणार आहे आरएलसी सर्किट आणि आरएलसी सर्किट मध्ये आपण आर आणि एल बघितलं तर आरएलसी सर्किट मध्ये काय चेंज असेल बरोबर आहे का हां आर त्यामध्ये तीन कॉम्पोनंट असतील आर एल सी बरोबर आहे त्याला आपण कसला सप्लाय लावतोय एसी सप्लाय लावतोय याच्या आधी मला सांगा याच्या आधी मला सांगा आर एल सी जेव्हा आर एल सर्किट असतं तेव्हा पॉवर फॅक्टर काय असतो लॅगिंग आर सी असतं तेव्हा पॉवर फॅक्टर काय असतो लीडिंग बरोबर आहे का कशामुळे कशाच्या नेचरहून पॉवर फॅक्टर जातात करंट कसा होतो बरोबर आहे का करंट पुढे असतो का मागे असतो म्हणजे अकॉर्डिंग टू करंट नेचर म्हणजे जे काही करंटचं नेचर असतं त्यानुसार आपण काय करतो पॉवर फॅक्टर ठरवतो बरोबर आहे का हे करेक्ट आहे आता मला सांगा आर एल सी आता इथं इंडक्टर बी आहे कॅपॅसिटर बी आहे आता नेचर ऑफ पॉवर फॅक्टर कसं ठरवायचं हे आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे मला सांगा आर एल सी आता मला सांगा इंडक्टर मुळे जो रिॲक्टन्स होतो त्याला काय म्हणतात इंडक्टिव रिॲक्टन्स त्याचा फॉर्म्युला काय आहे टू पाय एफ एल आता मला सांगा एक्स सी इज इक्वल टू काय असतो वन अपॉन टू पाय एफ सी बरोबर आहे का बरोबर आहे का ही झाला कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स आणि हा झाला इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स करेक्ट आता मला सांगा की आपल्या सिस्टीम मध्ये बघा आपल्या मी काय दिलं ह्याला नाव काय असतं मायनस जे का हो जर हे जे इकडं आलं तर काय असतं हे जे जे एक्स एल आणि जे एक्स सी म्हणजे रिॲक्टिव्ह कॉम्पोनंट इमॅजनरी कॉम्पोनंट इथे किती आहेत टू इमॅजनरी कॉम्पोनंट आहेत बरोबर आहे का ह्या सर्किटमध्ये इमॅजनरी कॉम्पोनंट किती आहेत दोन इमॅजनरी कॉम्पोनंट आहेत कोणते हो जे एक्स एल आणि जे एक्स सी करेक्ट करेक्ट आता मला सांगा मी इम्पिडन्स लिहिताना कसं लिहू झेड इज इक्वल टू रिअल प्लस इमॅजनरी असतो बरोबर आहे का झेड इज इक्वल टू काय का, काय सांगितलं रिअल प्लस इमॅजनरी आता मी सांगा झेड रेक्टेंगुलर फॉर्म मध्ये लिहायचा आहे तर मी कसा लिहू इकडे बघा आर प्लस प्लस जे एक्स एल आणि मायनस एक्सी बरोबर आहे का एक्सीचं साईन मायनस म्हणजे मी रिअल रिअल पार्टला घेतलं आणि इमॅजनरी इमॅजनरी पार्टला काय केलं सेपरेट आउट केलं आणि मी काय काढला झेड काढला झेड काढला पण आता मला नेचर ऑफ पॉवर फॅक्टर माहीत पाहिजे बरोबर आहे का सर रेजिस्टन्स आहे इंडक्टर आहे कॅपॅसिटर आहे आणि ह्याच मला काय पाहिजे नेचर ऑफ पॉवर फॅक्टर माहीत पाहिजे बरोबर आहे का आता बघा जर मला फाय इज इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ एक्सेल मायनस एक्सी बाय आर बरोबर आहे का कारण टॅन मी काय सांगितलं इमॅजनरी बाय रिअल म्हणजे अँगल असतो जर अँगल निगेटिव्ह असला तर काय पॉवर फॅक्टर काय लिडिंग काय लिडिंग बरोबर आहे का अँगल निगेटिव्ह असला म्हणजे एक्सी मोठा आहे म्हणजे काय लिडिंग आणि जर पॉझिटिव्ह असला तर आपल्याला काय माहितीये लॅगिंग बरोबर आहे का आपल्याला काय माहितीये लॅगिंग बरोबर आहे का म्हणजे मी काय लिहितो बघा इकडे एक कंडिशन आर एल सी सर्किट मध्ये जेव्हा आर एल सी सर्किट असतात त्यामध्ये कंडिशन काय इकडे बघा वेन वेन एक्सेल इज ग्रेटर दॅन एक्सी बघा एक्सेल काय कंडिशन नंबर एक पॉवर फॅक्टर तुम्हाला डिफाईन करायचा आहे का तर आर एल सी दोन रिॲक्टिव्ह कॉम्पोनंट आले आणि तुम्हाला त्याला डिफाईन करायचंय आता तर मला सांगा वेन एक्सेल इज ग्रेटर दॅन एक्सी म्हणजे काय मी सांगतोय एक्सेल हा एक्सी पेक्षा मोठा आहे तेव्हा फाय काय येईल हो टॅन इनवर्स एक्सेल बाय आर बरोबर आहे का एक्सेल बरोबर आहे का एक्सेल चं मॅग्निट्यूड राहणार आहे समजा हा पाच असेल आणि हा दोन असेल पाच मायनस दोन काय राहणार आहे तीन पण कोण मोठा आहे व कुणाचं साईन राहील एक्सेल चं साईन राहील इकडं बघा इकडं बघा पाच मायनस दोन जर कुणाचं साईन राहील एक्सेल चं त्यामुळे मी इथं काय लिहिलंय एक्सेल मोठा आहे म्हणून एक्सेल चं साईन लिहिलंय कारण इथं कोणता मोठा आहे तो डॉमिनंट ठरत असतो जो मोठा आहे तो डॉमिनंट ठरत असतो इथं लक्षात घ्या म्हणजे हा फाय काय येईल कंडिशन नंबर एक जेव्हा आर एल सी सर्किट असेल आणि त्या सर्किट मध्ये तुमचा इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स हा कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स पेक्षा जास्त असेल काय असेल इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स हा कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स पेक्षा काय असेल जास्त असेल तेव्हा तुम्ही त्या पॉवर फॅक्टरला अँगल कसा येणार आहे पॉझिटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह अँगलला मी काय सांगितलेलं पॉवर फॅक्टर कोणता 
लॅगिंग कोणता सांगितलेला लॅगिंग हे महत्वाचं आहे वेन कंडिशन वेन एक्सेल इज ग्रेटर दॅन एक्सी त्यावेळेस तुमचा पॉवर फॅक्टर काय असणार आहे पॉवर फॅक्टर काय असणार आहे लॅगिंग आणि केस नंबर दोन केस नंबर दोन काय हो केस नंबर दोन वेन वेन एक्सी इज ग्रेटर दॅन एक्सेल मला सांगा आता मी काय करतो एक्सीची साईन काय असतो मायनस बरोबर आहे का मायनस फायू्ह आणि ह्याचं काय असतं दोन समज एक्सेल किती आहे पाच आहे दोन आहे आता मला सांगा हे उत्तर काय येणार आहे वजा तीन म्हणजे मॅग्निट्यूड त्या साईनवर जाऊ नका मॅग्निट्यूड ऑफ एक्सी काय ग्रेटर दॅन एक्सेल आहे मग मला सांगा जो आपला केस दोन मध्ये जो आहे टॅन इनवर्स काय येणार आहे एक्सी मायनस एक्सी बाय आर म्हणजे मला सांगा कसला अँगल कसला येणार आहे पॉझिटिव्ह का निगेटिव्ह अँगल कसला निगेटिव्ह अँगल येणार आहे अँगल कसला येणार आहे निगेटिव्ह अँगल येणार आहे आणि पॉवर फॅक्टर काय येणार आहे पॉवर फॅक्टर बिकेम्स पॉवर फॅक्टर बिकेम्स लॅगिंग का लिडिंग लॅगिंग का लिडिंग लिडिंग कारण कॅपॅसिटर डॉमिनंट आहे मला ह्याच्यावरून काय सांगता आलं की की काय काय मला सांगायचं ह्यावरून जर आर एल सी सर्किट असेल तर तुम्हाला दोन केस येतात एकदा एक्सेल इज ग्रेटर दॅन एक्सी आणि एकदा काय येतं एक्सेल इज ग्रेटर दॅन एक्सी आणि दुसऱ्या वेळेस काय येतं दुसऱ्या वेळेस काय येतं बघा दुसऱ्या वेळेस काय येतं एक्सी इज ग्रेटर दॅन एक्सेल आणि तिसरी कंडिशन असू शकते जेव्हा दोन इक्वल पण असू शकतात सर लहान मोठं घेतलं पण आता दोघं पण इक्वल असू शकतात ती पण कंडिशन घ्यायची पण हे ह्याच्या आधी ह्याला त्या कंडिशनला जायच्या आधी मला सांगायचंय की काय हो फेजर सम ऑफ रेजिस्टन्स इंडक्टर कॅपॅसिटर कशाची सम हे ए सी सर्किटमध्ये कशाची सम असते फेजर सम असते का तर इथं अँगल येतात अँगल आणि मॅग्निट्यूड जिथं येतं म्हणजे इलेक्ट्रिकल व्होल्टेज जे इंडक्टर आणि कॅपॅसिटर आहेत ते कसे आहेत बघा हे जे इलेक्ट्रिकल ए सी क्वांटिटी आहे ती कशी आहेत वेक्टर क्वांटिटी फक्त त्यांना मॅग्निट्यूड आहे का नाही डायरेक्शन आहे डायरेक्शन प्लस ते काय आहेत वेक्टरली ॲड होतात त्यामुळे हे कसे आहेत वेक्टर क्वांटिटी आहेत हे लक्षात दोन केस लक्षात आल्या पाहिजे आता ह्यावर तुम्हाला तुम्हाला जे आहेत आता प्रॉब्लेम कसे पडतात हे इम्पॉर्टंट आहे आता मला सांगा तुम्हाला एखादा आर एल सी सर्किट दिलेलं असेल बरोबर आहे का तुम्हाला एखादा आर एल सी सर्किट दिलेलं असेल सपोज एक्झाम्पल घेऊ यावर एक्झाम्पल घेऊ आर एल सी तुम्हाला एक्सेल इज इक्वल टू पाच दिलेला असेल एक्सी इज इक्वल टू दहा दिलेला असेल आणि आर इज इक्वल टू मायनस दहा सॉरी आणि आर इज इक्वल टू पाच होऊन दिलेला असेल आणि तुम्हाला विचारलंय पॉवर फॅक्टर इज बघा पॉवर फॅक्टर इज आणि ऑप्शन इज वॉट इज पॉवर फॅक्टर ऑफ द सर्किट पॉवर फॅक्टर ऑफ द सर्किट हां बरोबर आहे का हे तुम्हाला विचारलेलं असेल तर तुम्हाला पहिला ऑप्शन असतो पॉइंट वन पॉवर फॅक्टर किती वन लॅगिंग वन लिडिंग परत झिरो पॉईंट सेवन झिरो सेवन लॅगिंग झिरो पॉईंट सेवन झिरो सेवन लिडिंग झिरो पॉईंट एट झिरो पॉईंट फाईव्ह लॅ सॉरी हे असं द्या हे ऑप्शन असते तर मला सांगा आता ह्यातलं काय येणार आहे मग मला माहिती आहे फाय काढायचा पहिल्यांदा फायने मला पॉवर फॅक्टर निघतो कॉस ऑफ फाय म्हणजे काय असतो पॉवर फॅक्टर मग मला दोन मेथडने निघू शकतो बरोबर आहे का कॉस ऑफ फाय म्हणजे पॉवर फॅक्टर अजून कॉस ऑफ फाय म्हणजे काय हो आर बाय झेड तुम्हाला माहीत असेल आर बाय झेड बरोबर आहे का आर बाय झेड म्हणजे काय असतो कॉस आपण जेव्हा एम्पिडन्स ट्रँगल काढला होता बरोबर आहे का आर काय एक्स आर झेड कॉस थिटा म्हणजे काय असतो बेस बाय हायपोटेनियस बेस बाय हायपोटेनियस आर बाय झेड केलं तरी तुम्हाला ते मिळू शकतं मग बघा आपण दोन्ही पण मेथडने सोडवण्याचा प्रयत्न करू पहिल्यांदा मी सिम्पल मेथड सोडवतो आपला अँगल काढायचा पहिल्यांदा टॅन इनवर्स एक्सेल मायनस एक्सी डिवायडेड बाय आर बरोबर आहे का जो मोठा असेल तो त्याचं नेचर येणार मला सांगा एक्सेल किती आहे पाच आणि हे एक्सी किती आहे दहा बरोबर आहे का एक्सी किती आहे दहा आणि रेजिस्टन्स किती आहे त्याचं नेचर हे तर मायनस मायनस तुम्ही प्लस करतात तर तसं करायचं नाही हे काय आहे मायनस ऑफ एक्सी का दिलंय कारण त्याचं नेचर कसं असतंय निगेटिव्ह असतंय त्यामुळे फॉर्म्युल्यात मी आधीच लिहिलं आहे त्यामुळं तुम्ही इथं मायनस दिलं तर इथं पण मायनस घ्यायचं हे लक्षात ठेवा नाहीतर मायनस मायनस प्लस करतात पाच बरोबर आहे का म्हणजे टॅन इनवर्स काय आलं मायनस फायू बाय फायू आणि टॅन इनवर्स वन टॅन इनवर्स मायनस वन काय असतं मायनस फोर्टी फायू आता ह्या अँगल कसा आहे निगेटिव्ह आहे मग तुम्हाला पॉवर फॅक्टर कसा कळाला असेल 
कोणतं सर्किट आहे हे कॅपॅसिटिव्ह सर्किट आहे म्हणजे तुम्हाला पॉवर फॅक्टर कसला आहे लिडिंग आहे आयदर हा असेल किंवा हा असेल आपल्याला काय असेल ह्या दोन्ही पैकी ऑप्शन आहे म्हणजे दोन ऑप्शन तुमचे इलिमिनेट झाले अँगल कार्डला की अँगल जर निगेटिव्ह असला तर मी काय सांगितलं आहे पॉवर फॅक्टर कसा असतो लिडिंग कसा असतो लिडिंग आणि जर दुसरा असेल तर काय असतो लॅगिंग हे भरपूर महत्वाचं आहे आता मला सांगा इकडं बघा इकडं बघा मी काय सांगतोय इकडं बघा मी काय सांगतोय आता काय तुम्हाला नेचर कसं आहे मायनस फोर्टी फाय डिग्री आहे मग मला कॉस ऑफ मायनस फोर्टी फाय काय येतो वन बाय रूट टू म्हणजे झिरो पॉईंट सेवन झिरो सेवन आणि नेचर कसलं आहे लिडिंग सिम्पली सिम्पली काहीच टेन्शन नाही काहीच टेन्शन नाही आता मला सांगा आता मला सांगा हे झालं तुमचं हे बरोबर आहे का आता आता सेकंड एक्झाम्पल ह्याच्यावर कसं विचारतात सेकंड एक्झाम्पल तुम्हाला कसं विचारतात इकडं बघा इकडं बघा आता बघा इथला वोल्टेज देतात इथलं वोल्टेज देतात तीन इतलं वोल्टेज देतात तीन वोल्ट बरोबर आहे का इथलं देतात आठ वोल्ट आणि इथलं देतात चार वोल्ट बरोबर आहे का आणि मला सांगतात इथलं वोल्टेज किती लावलेलं असेल आणि व्ही सप्लाय व्ही सप्लाय इज इक्वल टू वॉट वी सप्लाय इज इक्वल टू किती असेल बरोबर आहे का असं जर एक्झाम्पल दिलं बरोबर आहे का व्ही सप्लाय आता तुम्ही के के सी एल लावताल बरोबर आहे का के व्ही एल लावताल बरोबर आहे का कुठं हो तीन आठ आणि तीन अकरा अकरा चार तेरा जर असं केलं तर तुम्हाला पहिलाच ऑप्शन असतो तेरा दुसरा असतो पाच तिसरा असतो चौदा डी असतो नो बरोबर आहे का आता तुम्ही जर कसं करतात का तर इथं कसं व्यक्टर सम आहे ही अल्जेब्रिक सम नाही जर के सी एल आणि के व्ही एल असतील तर तिथं कसे असते अल्जेब्रिक सम असते पण के सी एल आणि के सी एलच्या स्टेटमेंटमध्ये मी काय सांगितलं होतं तिथं अल्जेब्रिक फक्त सम असते व्यक्टर सम असते का नसते त्यामुळे हे लक्षात ठेवायचं आहे जिथं ए सी सर्किट असतं तिथं डायरेक्ट तुम्ही ॲडिशन करू शकत नाही तिथं व्यक्टर सम करावी लागते मग मला माहिती आहे सर काय होतं हो इथं सिरीज सर्किटमध्ये काय सेम असतो करंट सेम असतो काय सेम असतो करंट सेम असतो मला सांगा रेजिस्टन्सचा व्होल्टेज ड्रॉप किती आहे तीन बरोबर आहे का करंट आणि त्याचा व्होल्टेज काय आहे इन पॅरल आहेत बरोबर आहे का आता मी काय करतो इथं काय आहे इथं किती आहे हो सर तीन व्होल्ट आहे बरोबर आहे का आता मला सांगा मला सांगा इकडं बघा इकडं बघा मला सांगा मला सांगा आता मला सांगा इकडं बघा आता एक्सेल आहे एक्सेल आहे ह्याच्यामध्ये काय होतो करंट लॅग होतो आणि कोण लीड होतो व्होल्टेज लीड होतो बरोबर आहे का इथं करंट असला तर व्होल्टेज काय होईल इथं म्हणजे लीड झालंय बरोबर आहे का नाईन्टी डिग्रीनी व्होल्टेज पुढं गेलंय बरोबर आहे का आता मला सांगा कॅपॅसिटरमध्ये काय होतो कॅपॅसिटरमध्ये आणि ह्याचं मॅग्निट्यूड काय आहे एक्सेलचं कुठपर्यंत गेला आहे आठ व्होल्टपर्यंत आठ वोट पर्यंत ह्याचे इंडक्टरच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज कुठं आहे आठ वोट पर्यंत असा लीड होऊन घेत आहे आणि कॅपॅसिटरचं मला सांगा कॅपॅसिटर काय होतो करंट काय होतो लीड होतो आणि व्होल्टेज काय होतं मागं पडतं मग हे जर मला काढायचं असेल बघा करंट पुढं हा व्होल्टेज मागं आहे म्हणजे मी काय लिहितो मायनस व्ही म्हणजे निगेटिव्हमध्ये व्ही आहे हा मग किती झाला हो हा चार व्होल्ट आता बघा हे इन फेज आहेत बघा हे आणि हे कॅन्सल होऊ शकतात अपोजिट फेजेस कॅन्सल होतात बघा जर तुम्हाला असं असलं मॅग्नेटू इथं दोन आणि इथं तीन तर रिझल्टंट काय येणार वजा आहे बरोबर आहे का का तर हे इक्वल फेजमध्ये इक्वल फेजमध्ये ॲडिशन होते हे लक्षात ठेवा इक्वल इक्वल आणि अपोजिट फेजमध्ये ॲडिशन होते हे आठ आहे हे हे किती हो हे चार वोल्ट आहे मला सांगा हे वजा चार आहे हे आठ आहे ह्या दोघांची ॲडिशन केली तर ही फेजर कशी येईल ही फेजर कशी येईल चार चार वोल्ट बघा चार मधनं चार आठ मधनं चार गेले किती येणार आहेत चार आणि मला सांगा जर टोटल व्होल्टेज काढायचं असेल तर मी काय करतो ह्या दोघांची आलजी ब्रेक सम करतो का व्हेक्टर सम व्हेक्टर सम कारण ए सी सप्लाय तर कशी काढणार ह्या दोघांचा रिझल्टंट काढायचा बाय युजिंग पायतागोरस सेरम बाय युजिंग पायतागोरस सेरम म्हणजे काय येणार आहे चार स्क्वेअर प्लस तीन स्क्वेअर पायतागोरस सेरम काय सांगतो तर चार स्क्वेअर प्लस तीन स्क्वेअर म्हणजे नऊ बरोबर आहे का सोळा प्लस नऊ म्हणजे पंचवीस आणि पंचवीस ची व्यक्ती सम किती झाले पाच होल्ट म्हणजे ह्या दोघांची जर व्यक्ती सम केली तर पाच होल्ट येते म्हणजे सप्लाय होल्टेज किती लावलं पाच आणि तेव्हा तुम्हाला असं गेलं बरोबर आहे का इकडं बघा मी काय सांगतोय मी काय सांगतोय काय होतय 
पाच वोल्ट होत आहे काय होत आहे पाच वोल्ट होत आहे आणि ते कसं झालं एकदा लक्षात घ्या एक्स एक्सेल काय दिलता एक्सी हे कसे होतात वेक्टरली अपोजिट होत आहे एकामध्ये करंट लीड होतो आणि एकामध्ये करंट लॅग होतो म्हणजे हे कसे आहेत अपोजिट आहेत डायरेक्टली तुम्हाला जर असं आलं तर शॉर्टकट कसा यूज करायचा जो मोठा आहे चार मायनस बघा आठ मायनस चार किती होणार चारच होणार बरोबर आहे का आठ मायनस चार किती होणार चार होणार चार स्क्वेअर प्लस तीन स्क्वेअर डायरेक्टली हिथं केलं तरी तुम्हाला इझिली जर प्रॉब्लेम प्रॅक्टिस केली तर ही फेजर करायची गरज नाही आणि फेजर तुमच्या जर कन्सेप्ट क्लिअर असतील तर मला वाटत नाही फेजर एवढी डिफिकल्ट आहे बरोबर आहे का आता बघा थर्ड कंडिशन राहिलेली आहे थर्ड कंडिशनला आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये कव्हर करतोय हे शॉर्ट लेक्चर झालेलं आहे पण मला काय सांगायचं आहे ह्याच लेक्चरमध्ये त्याचा ओव्हरव्ह्यू द्यायचा आहे की थर्ड कंडिशन कोणती येणार आहे जेव्हा आर एल सी सर्किट असतं तुमचं आर एल सी सिरीज किंवा पॅरल असेल आपण पॅरल सध्या कव्हर करत नाही का हो पॅरल थोडं किसकट आहे आणि तुम्हाला पॅरल मधलं पॅरल आणि सिरीज प्रॉपर्टी सेम आहेत पॅरल मध्ये पण एक्सेल इज इक्वल टू एक्सी असेल तर काय असेल तर सेमच कंडिशन आहे सिरीज आणि पॅरल मध्ये सेमच आहे पण मला तिथं कंडक्टन्स मध्ये कन्व्हर्ट करावं लागतं पण मी रेझोनन्स मध्ये तो टॉपिक घेणार आहे पॅरल रेझोनन्स सिरीज रेझोनन्स आता बघा आता बघा थर्ड कंडिशन केस नंबर थ्री स्पेशल केस टाका नवीन चॅप्टर टाका स्पेशल केस टाका आणि ती म्हणजे काय एक्सेल जेव्हा एक्सीच्या इक्वल असतो काय असतो एक्सेल जेव्हा काय असतो एक्सीच्या इक्वल असतो मला सांगा एक्सेल जेव्हा काय असतो एक्सीच्या इक्वल असतो तेव्हा काय असतं तेव्हा काय असतं अँगल काय येईल अँगल काय येईल टॅन इनवर्स एक्सेल मायनस एक्सी बाय रेजिस्टन्स मला सांगा एक्सेल आणि एक्सी इक्वल आहेत तर दोन वजा दोन काय येईल शून्य येईल म्हणजे टॅन इनवर्स काय येईल झिरो बाय रेजिस्टन्स काय येईल झिरो बाय रेजिस्टन्स आता झिरो बाय रेजिस्टन्स झाला म्हणजे काय झाला क्यू इज इक्वल टू बघा क्यू इज इक्वल टू सॉरी टीटा इज इक्वल टू काय झाला झिरो झाला आणि मला सांगा पॉवर फॅक्टर काय झाला पॉवर फॅक्टर म्हणजे काय कॉस ऑफ झिरो कॉस ऑफ झिरो म्हणजे काय युनिटी म्हणजे मला कळालं जेव्हा रेझोन सर्किट असत रेझोन बघा ह्या कंडिशनला काय म्हणतात स्पेशल केस जेव्हा एक्सेल इज इक्वल टू एक्से असत आणि त्या कंडिशनला काय म्हणतात रेझोन कंडिशन रेझोन लक्षात ठेवा स्पेशल केस आहे ह्या कंडिशनला म्हणतात आपण बघितलं एक्सेल इज ग्रेटर दॅन एक्सी एक्सेल इज लेस दॅन एक्सी आणि त्या कंडिशनला काय म्हणतात रेझोन कंडिशन त्या कंडिशनला एका कंडिशनला एक्सेल इज इक्वल टू एक्सी येतं आणि त्या कंडिशनला काय म्हणतात रेझोन कंडिशन आणि त्या कंडिशनला एक्सेल आणि एक्सी इक्वल असतात मग अँगल बिटवीन जे काय असतं व्होल्टेज आणि करंट तो किती राहतो झिरो मग झिरो राहिला की पॉवर फॅक्टर काय असतं युनिटी आणि युनिटी कोणाचा पॉवर फॅक्टर असतो रेजिस्टिव्ह सर्किट म्हणजे रेझोन सर्किट ऍक्ट ऍज अ रेजिस्टिव्ह सर्किट म्हणू शकतो का रेझोन सर्किट ऍक्ट ऍज अ रेजिस्टिव्ह सर्किट मग मी कमेंट करू शकतो रेझोन सर्किट ऍक्ट ऍज अ रेझोन सर्किट जे आहे ते काय म्हणून ऍक्ट करत आहे इकडं बघा रेझोन सर्किट ऍक्ट ऍज अ रेजिस्टिव्ह सर्किट का तर एक्सेल इज इक्वल टू एक्सी आणि हे दोघा एकामेकांना काय करतायत कॅन्सल आउट करतायत कशामुळं ते इक्वल आणि अपोजिट डायरेक्शन आहे एक्सेल हा पॉझिटिव्ह आहे आणि एक्सी हा निगेटिव्ह आहे आता हे दोघं काय करत आहेत इक्वल येत आहेत हे दोघं काय करत आहेत इक्वल येत आहेत आणि त्या कंडिशनला रेझोन म्हणत आहेत आणि ते इक्वल कधी येतील हो बाळांनो सांगा मला एक्सेल इज इक्वल टू मला सांगा काय असतं टू पाय एफ एल आणि एक्सी म्हणजे काय असतं वन अपॉन टू पाय एफ एल बरोबर आहे का एफ सी सॉरी हेप्सी बरोबर आहे का मला सांगा आता हे दोघं इक्वल कधी येतील इक्वल कधी येतील बघा टू पाय चेंज होत आहे का नाही एल चेंज होत आहे का नाही टू पाय चेंज होत आहे का नाही सी चेंज होत आहे का नाही आता काय चेंजिंग प्रॉपर्टी आहे फक्त काय चेंज होऊ शकतं फ्रिक्वेन्सी म्हणजे हे एका फ्रिक्वेन्सीला हे कशावर डिपेंड आहे फ्रिक्वेन्सीवर फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज आणि इन्क्रीज होणार आहे फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज आणि हे डिक्रीज होणार आहे बरोबर आहे का हे म्हणजे काय एक्सी आणि हे म्हणजे काय एक्सेल आहे पण हे दोघं अपोजिट आहेत पण पण ते काय करतायत एखाद्या फ्रिक्वेन्सीला दोघं पण इक्वल येत आहेत सपोज ह्या फ्रिक्वेन्सीला एखाद्या एक्स फ्रिक्वेन्सीला सपोज टेन हर्ड फ्रिक्वेन्सीला ह्याच जर मॅग्नेट्यूड पाच असेल तर ह्याच पाच येत आहे म्हणजे एका कोणत्या तरी अशा फ्रिक्वेन्सीला दोघं इक्वल येत आहेत त्या 
फ्रिक्वेन्सीला काय म्हणायचं तर त्या फ्रिक्वेन्सीला म्हणायचं रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी काय म्हणायचं रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी त्या फ्रिक्वेन्सीला काय म्हणायचं रेझोनंट आता ती फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय म्हणजे ह्या दोघांची फ्रिक्वेन्सी इक्वल असेल एका फ्रिक्वेन्सीला येत आहे दोघं पण इक्वल म्हणजे मी काय दिलं एफ आर एफ आर आता त्याची व्हॅल्यू मला काढायची बाळा नो इकडं बघा इकडं बघा एफ आर मी काय करतो हे एफ आर इकडं आणतो म्हणजे एफ आर स्क्वेअर झालं आणि काय करतो हे काय करतो इकडं बघा टू पाय टू पाय काय झालं टू पायचा स्क्वेअर आणि एल आणि सी बरोबर आहे का आता मला काय करायचंय हे स्क्वेअर काढायचंय म्हणजे मी इथं रूट घेऊ आणि इथला स्क्वेअर कॅन्सल करून टाकू इकडं बघा काय केलं मी काय केलं मला स्क्वेअर काढायचं होता म्हणजे मी रूट घेतलं आणि रूट घेतल्यानंतर मला उत्तर काय आलं रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी रेझोनंट एफ आर मी एफ आर नाव काय दिलं वन अपॉट टू पाय स्क्वेअर इंटू एल इंटू सी आता बघा स्क्वेअर रूट ला स्क्वेअर कटणार आहे आणि ह्याला काय येणार आहे अंडर रूट एल सी मग उत्तर ह्याला सॉल्व्ह केल्यानंतर काय येतंय टू पाय एल सी आणि हा काय झाली रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी बघा रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी आता जर मला विचारलं बघा ओमेगा इज इक्वल टू काय झालं वन अपॉन एल सी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा म्हणजे काय असतो टू पाय एफ बरोबर आहे का इकडं बघा ओमेगा इज इक्वल टू वन अपॉन एल सी का लिहिलं ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा म्हणजे काय आहे टू पाय एफ आर बरोबर आहे का टू पाय एफ इकडं बघा ओमेगा म्हणजे काय आहे टू पाय एफ बरोबर आहे का एफ आर म्हणजे काय आलंय वन अपॉन टू पाय अंडर रूट एल सी मग मी इकडं एक टू पाय हे जर घेतलं तर काय येणार आहे एफ आर एन टू टू पाय म्हणजे इथं काय राहणार आहे वन अपॉन एल सी मग मी त्यालाच काय लिहिणार आहे ओमेगा बरोबर आहे का ओमेगा इज इक्वल टू टू पाय एफ आय मग हे इकडं आणल्यानंतर ओमेगा इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट एल सी कधी कधी तुम्हाला हे पण विचारतात की अँगुलर फ्रिक्वेन्सी ऑफ रेझोनन्स काय असत सॉरी अँगुलर फ्रिक्वेन्सी ऑफ रेझोनन्स काय असते तर तुम्हाला आलं पाहिजे अंडर रूट एल बाय सी काय आलं पाहिजे अंडर रूट एल बाय सी हे महत्वाचं आहे एका फ्रिक्वेन्सीला हे दोघं इक्वल येत आहेत कोणती कंडिशन आहे ज्याला रेझोनन्स म्हणतात एक्सेल इज इक्वल टू एक्सी मग ह्याला सर्किट परफॉर्मन्समध्ये काय चेंज करताय ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघणार आहे तुम्ही स्टे कनेक्टेड राहा कुठेही जाऊ नका आज मला वाटतं टेस्ट सिरीजची ऑफर संपलेली आहे त्यामुळं जर घेतली नसेल तर तरी पण घ्या कारण ती प्राईस आणखीन पण मिनिममच ठेवलेली आहे ते नेक्स्ट ट्वेन टू थाउजंड स्टुडंटला मला वाटतंय ते मॅनेजमेंटने केलेलं आहे तेव्हा दोनशे स्टुडंट होते नेक्स्ट तेव्हा ती ऑफर संपेल आणि प्राईसची टेस्ट इन्क्रीज होती तर लवकर करा आणि टेस्टला सुरुवात करा मला वाटतंय सेक्शन वाईज टेस्ट बऱ्यापैकी पडलेले आहेत उद्यापर्यंत तुम्हाला सेक्शन वाईज सगळ्या टेस्ट जे दहाची दहा टेस्ट मिळून जातील आणि तुम्ही सेक्शन वाईज अनालिसिस सुरू करा आणि पुढच्या दोन ते तीन दिवसात तुम्हाला सब्जेक्ट वाईज मिळतील आणि कुणाला जर काही प्रॉब्लेम असेल टेस्टचा रॉंग क्रिडेन्शियल जर म्हणत असेल ते पेमेंट फेल झालं आणि परत तुम्ही पेमेंट केलं तर हे प्रॉब्लेम यायला सुरू झालेले कारण सॉफ्टवेअर मध्ये तसं डिझाईनिंग केलेलं आहे जर तुम्हाला काही सॉफ्टवेअर मध्ये प्रॉब्लेम असला म्हणजे कुणाचं रॉंग क्रिडेन्शियल म्हणत असलं तर नाईन सेवन सिक्स सिक्स नाईन सेवन वन थ्री झिरो टू कॉल करू नका मेसेज करा व्हॉट्सअप मेसेज करा व्हॉट्सअप सर मला प्रॉब्लेम येतोय ह्या नंबरवर मेसेज करा आणि मला सांगण्याचा आनंद होतो की आमचे जे बी एम सी मधील टेस्ट घेतले होते त्यांचे दहा प्लस जे काही पोस्ट होत्या दहा प्लस तर मला मेसेज आलेच की सर माझं सिलेक्शन तुमच्या टेस्टमुळं झालं त्यामुळं मी त्यांना कॉन्ग्रॅच्युलेट करतो सगळ्यांना आणि आणखीन एक दोन स्टुडंट दो एक दोन स्टुडंट आहे जे की माझ्या क्लासरूम कोचिंगमधनं झाले त्यांना पण मी कॉन्ग्रॅच्युलेट करतो चांगल्या रँकने झाले टॉप टेन एक तर दहावा रँक आहे ज्यांनी मला पर्सनली कॉल केला होता की सर माझा रँक आला आहे त्यामुळं सगळ्या मुलांना जेवढे काही डायरेक्टली इनडायरेक्टली गायडन्समुळे क्रॅक झालेले आहेत ज्यांचं आणि त्यांना मी त्यांना मी कॉन्ग्रॅच्युलेट करतो आणि तुम्हाला पण तसंच यायचं आहे त्यामुळं तुम्ही अभ्यास करत राहा तुमचं सक्सेस जवळ आलेलं आहे तुम्ही कुठंही जाऊ नका कुठंही फक्त अभ्यास आणि अभ्यास करा तुम्ही डायवर्ट होऊ नका कुठंही कारण कारण डायवर्ट जे असतो तो ह्या वीस ते बावीस दिवसाचा पिरियड आहे ना तुमच्या लाईफमधला सगळ्यात क्रुशियल पिरियड आहे आणि हा जर पिरियड गेला ना परत तुम्हाला कोणीच ओळखणार नाही त्यामुळे स्वतःची इमेज तयार करायची ना ह्या वीस ते बावीस दिवसात करायचा हा तुम्हाला चान्स आहे आणि सिव्हिलच्या मुलांना साठी तर इतका चान्स परत कधीच येणार नाही हे मी तुम्हाला सांगतो त्यामुळे तुम्ही सध्या कुठेही न जाता फक्त प्री प्री फोकस करा मेन्ससाठी परत आपण बघूच पण आता सध्या काय तुमचं फोकस असलं प्री प्रीमध्ये टार्गेट किती असलं पाहिजे फक्त क्रॅक 
नाही जरा मला जास्त स्कोरिंग मध्ये यायचंय का हो कारण कॉम्पिटिशन लेवल वाढतीये त्यामुळे तुम्हाला टेस्ट द्यायचे आहे तुम्हाला स्वतःला अनालिसिस करायचंय तुम्हाला स्वतःला अनालिसिस करा मला इलेक्ट्रिकल येतंय ना इलेक्ट्रिकल मध्ये मला दहा पैकी दहाच पाडायचे मला सिव्हिल येत ना मला सिव्हिल मध्ये दहा मध्ये आठ ते नऊ मार्क पाडायचे असं स्वतःला बांधून ठेवा तेव्हा तुम्हाला कुठेतरी सक्सेस मिळत कारण कॉम्पिटिशन भरपूर हार्ड आहे आणि कॉम्पिटिशन ला खचून जायचं नाही तर लढायचंय टाइम गेलेला नाही वीस ते बावीस दिवस म्हणजे भरपूर दिवस झाले दररोज दहा तास अभ्यास करा मला वाटतंय तेवढा तास अभ्यास केला ना दररोज तुम्ही दोनच मार्कचा अभ्यास करा मला वाटतंय ते मोर दॅन सफिशियंट आहे तुम्हाला फ्री क्रॅक करण्यासाठी आणि मला वाटत नाही की दोन मार्क दररोज म्हणजे भरपूर डिफिकल्ट आहे ते एकदम सोपी टास्क आहे आणि मला वाटतंय थ्री थर्ड ऑफ जुलै पासून आम्ही नवीन हे करतोय तुम्हाला क्वेश्चन सॉल्विंग मॉडल आणतोय त्यामध्ये दररोज दहा ते पंधरा क्वेश्चन तुम्हाला बावीस दिवस कंटिन्यू प्रत्येकी सब्जेक्ट होणार म्हणजे ते क्वेश्चन बँक केवढी होईल ते मला सांगा आणि कारण तेवढे नंबर ऑफ क्वेश्चन तुमचे कव्हर होणार आहेत आणि मला वाटत नाही जो कोणी रेग्युलरली फॉलो करत असेल त्याची प्री राहील बरोबर आहे का आणि तसेच जसे बी एम सीचे आमचे रिझल्ट आले तसेच आम्हाला रिझल्ट पाहिजेत आणि त्यामुळं तुम्ही अभ्यास करायला सुरुवात करा थँक्यू थँक्यू सो मच